Hello friends, welcome to Dean's of Vlogs. I'm Kulveer Singh. So if you are not have subscribed to my channel, please do subscribe it and share it with as many people as you can. So if you are moving to Calgary, I have already made a video about the positive things here, which you are gonna get and observe here. And uh, so this video is related to the negative things which you will have to face and uh, or I would say consequences of moving from other provinces just the drawbacks I'm going to discuss here so it's going to mix of both uh, Punjabi and English let's begin without wasting any time so first negative thing is related to weather weather is harsh here like uh, as I was in Vancouver I never ever like observed more than you know less than like minus six minus seven then I moved to some other city there near Kelowna. There I for the first time I saw like minus 17. So it was looking like very harsh weather. And then I moved here. Then I saw like minus 33, minus 34. And uh, which was really harsh. So A is the reality here. If you're moving to Calgary, then so no minus 30, minus 35 temperature dekhna paega. And if you have a car, then it's good. Agar nahi hai ki mele, like all the family members don't have a car, you can't uh, sometimes afford like to buy two or three cars. So if you have to travel by buses and all, still buses, they have a heating system. But if you are waiting in minus 35, minus 30 degree, then it's going to be a little difficult for you. Even when you breathe, then you observe like oh, something is going directly, something cool is going uh, cold is going uh, directly into your lungs and all you can easily feel when it's like minus 30 minus 32 they both either negative or i would say drawback hai but positive thing is in ali mein was mention nahi karni is video to me negative de bare hi banani hai but still ek positive thing hai ki ke ye weather hamesha nahi rehnda hai do teen mahine de vich just uh, khatam ho janda december january february and uh, but still ye kafi to make old age people are going to be difficult on the breathing which problem in here if you're outside and waiting for the bus and all and uh, or working outside and uh, first negative thing and uh, second negative thing is related to uh, driving if you are a new driver you just got the license and uh, you started driving here in winter so summer the which koi problem nahi hai ki maybe you aaj main dekha bhi nahi hai ga kehnde ne ke Heels who get around the end all. I have not observed, so I am not going to discuss those things. But in winter, it is risky to drive, especially if you are a new driver. And for the first two three weeks, you are going to observe like oh, it is the these roads are the most difficult in Canada to drive. And when uh, I was starting the which I was saying, first I had a license, so I convert it. I have now, which means that the class five, the advanced, so the first learning day, then. And uh, class 5 the GDL karke. Us to baad fir agge hunda ga unna te. Agar uh, enough experience hove. Jee mein te saal da license hai ga. Ta inna ni convert karke de din din. Otherwise, dobara test le le din din. Nolly test to baad. Ta ee sara kuch procedure karan to baad. Jadu mein license mele right away. Mein gaddi buy karan da ho ki ta. Ta negative thing is. Ke thunu thoda jat struggle karna pende insurance le le. मतलब कि तुसी कह देता कि ऐसी उत्थो आएंगे और क अपनी प्रोविंस दे विच बीसी दे विच आए या कि तुम तो स्टार्टिंग दे विच कई बारी मतलब कंपनीज होंदी ने जवाब दे दिंदे कि नहीं तुसी कार नहीं बाय कर सकते क्योंकि तुसी बाय भी कर ली तो जब तो जाओगे उथे रजिस्टर करन तो वो कहते ने नहीं थोड़ा लाइसेंस ज्यादा पुराना नहीं है जिमे मेरा सी 1 साल हो गया सी कैनेडियन लाइसेंस नु तो उन्होंने ने ਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਲਾਸ 5 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ
ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਨੋਪ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਗਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ 15 20 ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਆਵਰ ਕਾਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਫੋਰ ਵੇ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਰੁਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਰ ਰੁਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਲਿਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਗਈ ਐਸਯੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿਪ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਿਪ ਕਰਦੀ 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 ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਰ ਰੁਕੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਅਰਫੁਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 30 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਬਟ ਯਾ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਟੇਕ 2 ਟੂ 3 ਵੀਕਸ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਆਫ ਥਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਐਂਡ ਸਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਵਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਅਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਗੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਲੈਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ ਐਵਸ ਫੋਰ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਵੈਕ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਸ ਇੰਨੇ ਵਾਈਡ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6-6 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ 6 ਲੇਨ 5 ਲੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੇਨਾਂ ਲਾਈਕ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 6 ਲੇਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਗੀਆਂ ਬਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਲੀ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਟੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋ ਫਰਸਟ ਵਾਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੋ ਮੇਬੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਮ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਟ ਐਸ ਆਫ ਨਾਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ